প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সুরক্ষিত আছেন আমি ডক্টর আফিন সুলতান আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা বিশ্বের স্বাস্থ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে এবং আমরা আজকের অনুষ্ঠানে যে বিশেষজ্ঞ অতিথিদের সাথে আলোচনা করব তাদের সাথে আপনাদেরকে আগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর এফ এম মুফাক্কারুল ইসলাম যিনি মেডিসিন বিভাগে আছেন ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এবং আমাদের সাথে আর আছেন ডক্টর নাইমা শারমিন হক যিনি সহযোগী অধ্যাপক স্ত্রী ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগ জৈনুল হক শিকদার ওমেন্স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে এবং দর্শক আপনারা অলরেডি জেনেছেন আমাদের সাথে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আছেন এবং গায়নকোলজিস্ট আছেন সো আপনাদের প্রশ্ন আমরা আশা করছি এবং সেই প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন স্কোলে দেখানোর নাম্বারে এবং আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন ফেসবুক লাইভেও স্যার প্রথমে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে এবং ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এখানে স্যার যেহেতু এখন গরমকাল শুরু হয়ে গেছে অলরেডি প্রচণ্ড গরম পড়ছে এই সামার সিজনে আমাদের দর্শকদের কাছ থেকেও আসলে অনেক জিজ্ঞাসা থাকে যে যে সাধারণ রোগগুলো থাকে সেগুলোতে তাদের করণীয়টা কী প্রথমে একটু জানতে চাচ্ছি সামার সিজনে কমন কী কী রোগগুলো হয়ে থাকে সেটা সম্পর্কে ধন্যবাদ ডক্টর আফরিন ধন্যবাদ বাংলা ভিশনকে আজকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তো যদি এই সামার সিজনের রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করি তাহলে প্রথমে আমাদেরকে যে জিনিসটা চিন্তা করতে হবে যে একটা হচ্ছে গরমের জন্য রোগ আর একটা হচ্ছে যে গরমের কারণে যে সকল সমস্যা তৈরি হয় যেমন এখন পানি শূন্যতা তৈরি হবে বিভিন্ন জায়গায় পানির শুষ্ক মৌসুমের কারণে পানির অভাব দেখা দিবে অনিরাপদ পানি পানের জন্য কিছু পানিবাহিত রোগের প্রকোপ দেখা দিবে যে যার ভিতরে কলেরা আছে ডায়রিয়া আছে গ্যাস্ট্রোয়েন্টারাইটিস হবে ভাইরাল হেপাটাইটিস অর্থাৎ টাইফয়েড এই রোগগুলোর প্রকোপ বাড়বে তাহলে আমাদেরকে এখন এই গরম আসার এই সামার সিজনে গরমের সময় প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে পানি শূন্যতা থেকে বাঁচতে হবে বিশেষ করে যারা শহরে বাস করে হাতের কাছে সবসময় পানি অ্যাভেলেবেল থাকে না দীর্ঘ পথে বাইরে থাকার কারণে দেখা যায় যে পানিটা সময়মতো নেওয়া হয় না আমাদের দেশে স্যানিটেশনের সমস্যা থাকে বিশেষ করে মেয়েরা ঘর থেকে বের হলে পানি একেবারেই খায় না তো সেই সব অবস্থায় পানি শূন্যতা তৈরি হতে পারে পানি শূন্যতার কারণে দেখা যায় যে এই সময়টায় দীর্ঘ সময় পানি না খেয়ে থাকার জন্য প্রস্রাব ধরে রাখার জন্য দেখা যায় ইউরিনো ট্রাক্ট ইনফেকশানগুলো বেশি হয় আর যারা একটু খেটে খাওয়া মানুষ নিম্ন আয়ের মানুষ যারা বোতল যত পানি কিনতে পারে না তারা অনিরাপদ পানি পান করে ফেলে এই অনিরাপদ পানি পান করার জন্য যেগুলো বললাম যে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ দেখা দেয় জি তার মানে আসলে এই তাপমাত্রা ডিরেক্ট প্রভাবে কিছু রোগ হচ্ছে আবার পানিবাহিত রোগ হচ্ছে এবং অনিরাপদ পানি পান করার জন্য কিছু রোগ হচ্ছে স্যার এই বিষয়ে আমরা আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে ডক্টর নাইমা শারমিন হক আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই গরমে তো আসলে যারা গর্ভবতী মায়েরা আছেন বা যারা এখন প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে আছেন তাদেরও তো নিশ্চয়ই অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তো তাদের ক্ষেত্রে আসলে সামারটা কীভাবে এফেক্ট করে বা এই যে এত টেম্পারেচার এত হিট ডিহাইড্রেশন এগুলো আসলে একটা গর্ভবতী মাকে কীভাবে এফেক্ট করতে পারে ধন্যবাদ খুবই সময় উপযুক্ত একটি প্রশ্ন করার জন্য স্যারের সাথে আমি একমত যে আসলে গরম অতিরিক্ত গরমের কারণে প্রেগনেন্সি কিন্তু এফেক্টেড হয় যেমন স্যার বললেন যে ইউটিআইয়ের কথা মানে প্রস্রাবের ইনফেকশান আসলেই কিন্তু আমাদের দেশে সোশ্যাল এসপেক্টে মহিলাদের জন্য ওয়াশরুমের ফ্যাসিলিটিটা কিন্তু এখনও সেভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে কিন্তু বলতে গেলে আসলে তেমনভাবে নেই তো স্বাভাবিকভাবে যখন একজন প্রেগনেন্ট মা অথবা প্রেগনেন্স না এমন কেউ যখন আপনি দীর্ঘক্ষণের জন্য বাইরে বের হবেন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি কিন্তু আপনি ওই বাথরুম ফ্যাসিলিটিটা আপনার নাই এ কারণেও কিন্তু আপনি নিতে পারছেন না তো যে কারণে এই গরমের সময় যে এখন গরম গরম একটা ভাব আসছে কিংবা সামনে যখন আরও গরম বেড়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা আসলে দুই ধরনের পেশেন্ট পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে যে প্রেগনেন্সি কমপ্লিট হয়ে আসে প্রস্রাবের ইনফেকশান নিয়ে এবং এই ইনফেকশনের কারণে অ্যাসোসিয়েটেড আরও কমপ্লিকেশান চলে আসে আমাদের যেমন হ্যাঁ প্রভাব হিসেবে যেমন অল্প সময়ে পানি ভেঙে যাওয়া অথবা হচ্ছে এত বেশি ইউরিন ইনফেকশান হচ্ছে যে পেশেন্টকে হসপিটালে অ্যাডমিট করে আমাদেরকে অ্যান্টিবায়োটিক সাপ্লিমেন্ট দিতে হচ্ছে কমপ্লিকেশান প্রিভেন্ট করার জন্য যেমন ধরেন বাচ্চার ওজন যদি কম থাকে তার ইউটিআইয়ের কারণে যদি তার পানি ভেঙে যায় তখন কিন্তু প্রেগনেন্সি আমাদেরকে যদি মানে মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে সেটাকে আমরা যদি ট্রিটমেন্টের পর্যায়ে যদি ম্যানেজ করতে না পারি একটা সময় দেখা যায় যে পানি ভেঙে পানি কমে যাওয়ার কারণে বাচ্চাকে বের করে দিতে হয় তখন এই ছোট ওজনের বাচ্চাটাকে নিয়ে তখন একটা দেখা যায় যে একটা টান পূরণের মধ্যে পড়ে যায় প্রি ম্যাচিউর একটা ডেলিভারির হ্যাঁ তখন ওই বেবিরও কিন্তু একটা প্রি ম্যাচিউর মানে প্রি ম্যাচিউরিটির যে কিছু ইফেক্ট থাকে কমপ্লিকেশান থ
সুস্থ রাখতে পারি অবশ্যই এমনিতে যে কোনো হেলদি মানুষের জন্য আসলে হাইড্রেশন মেইনটেইন করা এবং ইউরিন প্রপারলি পাস করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রেগন্যান্সিতে আসলে একটা ডেলিকেট সিচুয়েশন সো অবশ্যই এটা আরেকটু কেয়ারফুলি আমাদের আসলে বিবেচনা করতে এই বিষয়টা স্যানিটেশনের বিষয়টা যাতে আমরা সবার জন্য এটা এনসিওর করতে পারি অনেক ধন্যবাদ স্যার যেটা আসলে আপনি বলছিলেন যে পানিবাহিত যে রোগগুলো আছে এবং আরেকটা হচ্ছে ডিহাইড্রেশন প্রথমে একটু ডিহাইড্রেশনের বিষয়টা জানতে চাই যখন একজন মানুষ ডিহাইড্রেশনে ভুগছেন তার কি বোঝার উপায় আছে কিনা বা কি কি উপসর্গগুলো হতে পারে ডিহাইড্রেশনের প্রথমত হচ্ছে কারণগুলো কি আমাদের দেশে সবচাইতে বেশি প্রধান কারণ বলতে গেলে হচ্ছে ডায়রিয়া ডায়রিয়া জনিত রোগে ডিহাইড্রেশন আরেকটা হচ্ছে যে পানি না খাওয়ার কারণে ডিহাইড্রেশন অতিরিক্ত ঘামের কারণে ডিহাইড্রেশন তো আমাদের এই পরিবেশে কিন্তু প্রচুর ঘাম হয় তাহলে ঘাম হয় এবং পানি কম খাওয়ার কারণে ডিহাইড্রেশন পানি শূন্যতা তৈরি হয় তো পানি শূন্যতার একমাত্র চিকিৎসাই হচ্ছে পানি খাওয়া পানি সাপ্লিমেন্ট দেওয়া পানির বিকল্প এর কোনো বিকল্প নাই এখন এই গরমের দিনে ঘামের সাথে শুধু পানি যায় না পানির সাথে লবণও চলে যায় শরীর থেকে সো এই গরমে যারা ঘামে অতিরিক্ত ঘামবে তাদের জন্য নিয়ম হচ্ছে যে ঘন ঘন কিংবা একটু রেগুলার ইন্টারভেলে পানি পান করা এবং সম্ভব হলে পানির সাথে একটু লবণ দিয়ে নেওয়া কেউ কেউ আপনার খাবার স্যালাইন খায় প্রচুর খাবার স্যালাইন খায় খাবার স্যালাইনটার চাইতে শুধু পানিতে একটু লবণ দিয়ে খাওয়াটাই নিরাপদ বেশি কারণ খাবার স্যালাইন আবার পটাশিয়াম থাকে পটাশিয়াম কিন্তু ঘামের সাথে ওই পরিমাণ লস হয় ডাবের পানিও কিন্তু ডাবের পানিও প্রচুর এখন ডাবের কথা খুব বলতে চাই না কারণ এত কস্টলি হয়ে গেছে এখন বাজারে এগুলো এবং বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল দিয়ে পানি ডাবের ইয়ের ভিতরেও দেওয়া হচ্ছে সো পানিটাই হচ্ছে নিরাপদ পানি পান করতে হবে বারবার পান করতে হবে ঘন ঘন পান করতে হবে স্যার এটার ক্ষেত্রে আসলে একটা প্রশ্ন যেরকম অনেকে করে যে কতটুকু পানি হলে সেটা পর্যাপ্ত এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেটা আপনি বললেন অলরেডি অনেকে গ্লুকোজ মিশিয়ে খাচ্ছে বা পানি সাথে লবণ চিনিগুলো মিশিয়ে খাচ্ছে এগুলো আসলে কতটুকু পর্যন্ত খাওয়াটা সেফ কতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি কোনো মাপ নেই আমাদের যদি আমরা ওই ফর্মুলা ধরে যাই তাহলে একটা আমরা ধরে নিই যে এখন আমাদের ডেলি তিন লিটার পানি খাওয়া উচিত কমপক্ষে একদম একদম প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য কমপক্ষে তিন লিটার পানি খাওয়া উচিত এখন এই তিন লিটারের সাথে আমাদের বাড়তি যোগ হবে আমাদের যদি অতিরিক্ত ঘাম হয় কিংবা ডায়রিয়া হয় তো আমরা ডায়রিয়াটা পরে আসি যদি ঘামের জন্য অতিরিক্ত পানি শরীর থেকে চলে যায় আমরা বাইরে আউটডোর অ্যাক্টিভিটিতে থাকি তাহলে আমাদের এক্সট্রা পানি খেতে হবে তিন লিটারের সাথে আর বাড়তি পানি খেতে হবে আর অতিরিক্ত ঘাম হলে পানির সাথে একটু লবণ দিতে হবে লবণ দিয়ে খেলে আমাদের শরীরে যে সোডিয়ামের স্বল্পতা সেটাও বেঁচে যাবে আর পানিটা খেতে হবে ওই পরিমাণ যতক্ষণ মধ্যে পিপাসা থাকে পিপাসাটা কিন্তু হচ্ছে পানি শূন্যতার একটা প্রথম প্রথম লক্ষণ হচ্ছে পিপাসা পাওয়া পিপাসা যখন বেশি হয়ে যাবে পানি শূন্যতা বেশি হয়ে যাবে তখন মাথাটা পাতলা পাতলা হয়ে যাবে মাথা হালকা হালকা লাগবে অনেক সময় দেখা যায় যে তার কনসেনট্রেশনের পাওয়ার কমে গেছে আশেপাশে মনোযোগ দিতে পারছে না তো পানি শূন্যতার এই লক্ষণগুলো দেখা দেওয়ার আগে যখনই পিপাসা পায় তখনই পানি খেয়ে নেওয়াটাই ভালো আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে প্রস্রাব হচ্ছে কি না দিনে কমপক্ষে এক লিটার প্রস্রাব হওয়া উচিত পাশর নিচে গেলে তো আমাদের কিডনির সমস্যা হয়ে যাবে সো নিয়মিত প্রস্রাবটা যদি দেখা যায় যে প্রস্রাব হচ্ছে না তাহলেই বুঝতে হবে যে পানি শূন্যতা হয়ে গেছে এবং কালারেরও একটা ব্যাপার আছে অনেকে পানি কম খেলে প্রস্রাবের কালারটা অনেক প্রস্রাব যত পানি কম খাবেন প্রস্রাব তত হাই কালার হতে থাকবে আস্তে আস্তে রেড হয়ে যাবে তারপর স্মেল হতে থাকবে কারণ প্রস্রাব তো শরীর থেকে আমাদের ওয়েস্ট প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসে সো যখনই পানি কম আর ওয়েস্ট বেশি থাকবে তখন এটা খারাপ হবে এবং ওটাতে প্রস্রাবের সময় জ্বালা পড়া করবে অযথা তৈরি সমস্যা তৈরি হবে তাহলে পানিটা একটা হচ্ছে যে আমাদের রেগুলার যখন আমরা এই গরমের সময় পানি পান করব স্পেশালি যদি আমরা আউটডোর কোনো অ্যাক্টিভিটিতে যাই আমাদের যদি শরীরের ঘাম বেশি হয় তাহলে এক্সট্রা পানি পান করব জি অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ আর যেহেতু এই সেম ইস্যুটাও নিশ্চয়ই প্রেগন্যান্টেরও আছে তো তাদের ক্ষেত্রে তো আসলে অনেক সময় আমরা দেখি যে গায়ে পানি চলে আসে বা অনেক সময় সল্ট রেস্ট্রিকশন করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে আসলে হাইড্রেশনের ব্যাপারটা কীভাবে মেনটেন করার জন্য আপনার অ্যাডভাইস করে থাকে আচ্ছা একজন প্রেগনেন্ট মায়ের যখন পায়ে পানি আসে তখন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা এটা শুধুমাত্র প্রেগনেন্সির কারণেই এসছে এই এটা একটা ব্যাপার থাকে কিন্তু তারপরও আমাদের মাথায় প্রেশার বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও কিন্তু রাখতে হয় হ্যাঁ সাধারণত প্রেশার বেড়ে যাওয়ার সাথে একজন প্রেগনেন্ট মায়ের পায়ের পানি চলে আসাটা এটা মানে খুবই যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাপার তো কোনো গর্ভবতী মা যদি এরকম কমপ্লেন করেন যে ওনার আসলে পায়ে ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে ওজন বেড়ে গেছে পায়ে আগের থেকে অনেক বেশি পা ফুলে গিয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের 
प्रेशर टा अवश्य मॉनिटरिंग करता होगे एवं आमादेर प्रेगनेंसी इश्यू तो आम्रे शायद उनको 140-90 पूर्व जन्तो प्रेशर टके आम्रे चिश्ता कोरी कोनो मेडिकेशन ना दे अर्जुनो किंतु जोखों निश्चित 140-90 क्रॉस कोरे जाए तो खोनी आमादेर के पेशेंट देर के मेडिकेशन स्टार्ट करता है तो अबे इधर इश्यू ते प्रेशर बेरे जाए ज़ादेर के अमरा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन केस बोले था कि तादेर जो ना अवर अमरा वो जी गर्मी शो में लाभों मिशिए पानी खावा टा ऐट के अमरा अवॉइड करते पड़ी कारण एम ने ते तो तार शोरी रे फ्लूइड रिटेंशन होते हैं प्रीएक्लम्शिया बोले ना तो उधर डिहाइड्रेशन है कोनो साइन था के ना बट तादेर ओजोन बेरे जाए पाफ फूले जाए एवं तारा एक तो पाफी पाफी हो जाए प्रथम तो तादेर पाय पानी चले आशी धीरे धीरे शेटा पूरो शरीरे छोरी पड़े जेटे के आम्रा जेनरलाइज्ड बोले था के तो आमादेर इधर ने पेशेंट दर जोनो मॉनिटरिंग टक खूब इम्पोर्ट अखान एक टे पेशेंट के गर्भावस्था जन्नो प्री एक्लम्पशियर जन्नो रेन किडनी डिजीज़ जन्नो पानी आज़चे तारों किन्तु डिहाइड्रेशन होते पारे, सो तार जो दी डिहाइड्रेशन था के ताके किन्तु पोर्ज़ब तो परिमाण पानी दी तो हावे, तार जो दी लवने शर्बता था के लवने टके घटी पुरन करे दो, तो हाँ नामादे तार लोगों ने घटती आ चुकी ना एवं शेह हिस्सा भी आवंटन के रिप्लेसमेंट दी था अभी किंतु शाबाबी का अवस्था है ये पेशेंट आ हमारे प्रीएक्लम्शियर पेशेंट हो किंबा प्रेग्नेंस इंड्यूस हाइपरटेंशन हो तादर को किंतु गवर्नमेंट शो में एक्स्ट्रा बाढ़ती पानी खेते हो अभी तादर आउटपुट एक ने हम जे परिमाण पोषण होते हैं, आम्रा शीते शो में बोले ताच्चे दे पाँच सौ सीसी पानी बेशी खावे, गर्मी शो में आम्रा एक लीटर पर उन्हें बाढ़ती पानी दीते पारी। अर्थात् तार ये जे एनवायरमेंटल कारणे, प्राकृतिक कारणे, आभार कारणे जे पानी शुन्नता, बलवान शुन्नता, शेटा के आमदर फुलफिल करता so, dehydration is the same as we have to do it. And carefully. It is a very aspect. It is a disease or it is a disease. It is a disease or it is a disease or it is a disease or it is a disease. जी एक बार आश्चर्य जेटा होए जोखन पानी देखें मानुष शरीर में जोंसे भय होए तो उनके पानी खाओ बंद करो दीच्छें शेटा जाते ना करे जाना अभाव है जारा रेगुलर चिका पे थाकें तादेके काउंसलिंग करो जो तो टे इजी होए जारा होच्छे रेगुलर चिका पे थाकें ना तादेशाते तो एवा पट्टे ने कथा वाला � वालेकुम सलाम आपने क्या शून्ते पढ़ सी जी मैडम अभी मेरे पुत्र के फोन कर रहे थे अभी ये नूर मोहम्मद तो बंद हो गया जी आपने टीवी वॉल्यूम टेक तो कोमी नहीं था हो गया जी मैडम वो वॉल्यूम कोमी नहीं थी अखन जी तो हमार प्रॉब्लम होते हैं हमार वाइफ एरियो टी आई प्रॉब्लम दिन को दिन थे क्या प्रा� दर बहुत सर ये सात आठ बहुत सब थे कि खेल कर पिती ये टी ए प्रॉब्लम था ये टी ए ये रिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे ये तो आमी उन्हें एक डॉक्टर देखा ही थी उन्हें टेस्ट करती थी तो हम उनके सुई द्वारा बोल रहे हैं वो बहुत सारे कॉम्पो कॉम्पो के तीन बार ये देखो एंटीबायोटिक खावेला आवर को मि� वो हल्का एक टुकड़े के दिया जाए बहुत जाए जो हम बैठा था के ऐसा रहता है वो उनकी सुई बहुत जाए ना तो दस तो वालों से एक टाइम एंटीबायोटिक भी तो लैक्स होता है तो हम सब समय तो है तो दमी एंटीबायोटिक खाओ नो सब बहुत है ना तो ये तोर पे तो बैठा रही हूँ ना जैसे इन्फेक्शन है भालो कम ना भी कुनो एंटीबायोटिक थक ले तो शायद इस पर तो बारे ना वक्त आज तार मनी ये अवस्था थी कि पूरी तरह जोना शोला अपना एक तो उन्हें एक तो पढ़ामुश्त चाचन ऑन एक धोने बाद दोस्त आपने पूछा जो ना जो एमुं ए शामुश्त आम राशो ले खूब कमली देखते पाए, आम्रा दुजोने कस्ते के जानते चाहिए बो आपने कस्ते के एक तो जानते चाहिए जो ना कि आपने की पढ़ामुश्त देखते चाहिए नहीं विषय टेनिया। 
আচ্ছা ওনার ওনার প্রবলেমটার বলার আগে আমি একটু বলতে চাচ্ছি অনেক সময় দেখা যায় যে একটা پیشنটের সিম্পটম থাকছে কিন্তু পাস সেল আসছে না হ্যাঁ এটাকে আমরা অ্যাসিম্পটোমেটিক ব্যাকটেরিয়া বলতে পারি আবার একটা জিনিস যে স্যাম্পল কালেকশন ইউরিনের যে স্যাম্পলটা কালেক্ট করার কথা সেই স্যাম্পল কালেকশনে ইরর থাকলেও কিন্তু আসলে মানে ব্যাকটেরিয়া চলে আসে আর পেটে ব্যথার যে ব্যাপারটা এটা ওনাকে একটু খেয়াল করা উচিত যে এটা কি ওনার পিরিয়ডের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা কারণ বারবার ইউরিন ইনফেকশন হওয়া কিংবা মাসিকের সাথে তার সম্পর্ক আছে কিনা ওনার ডায়াবেটিস আছে কিনা কিংবা উনি যে এনভায়রনমেন্টে আছেন ওনার মানে যে এরিয়াতে উনি থাকছেন সেখানকার সাপ্লাইয়ার পানিটা কি রকম এই অনেকগুলো জিনিসই কিন্তু আসলে রিকারেন্ট ইউটি এর সাথে ওরিয়েন্টেড তো এখন বারবার ইউরিন ইনফেকশন হওয়া এটা আসলে মেডিসিনের দিকেই যায় সারের দিকেই যায় তবে আমার দিক থেকে আমি এতটুকু বলতে পারি যে উনি উনি কিন্তু ওনার ওয়াইফের বয়সের কথা বলেননি ওনার ডায়াবেটিস আছে কিনা সেটা উনি বলেননি আরেকটা কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে ওনার মিনস্ট্রুয়াল যে প্যাটার্নটা মানে অনেক সময় দেখা যায় যে মিনস্ট্রুয়েশনের সময় কিন্তু ব্যথা হয় পেশেন্টরা সেটাকে ওরিয়েন্টেড করতে পারে না যেমন উনি বলছেন যে কখনো কখনো পাস সেল থাকে কখনো থাকে না কিন্তু যখন ব্যথা হয় তখন পাস সেল পাওয়া যায় এটা হয়তো কোইন্সিডেন্স হতেও পারে তবে মিনস্ট্রুয়েশনের সময় যে ব্যথাটা হয় ডিসম্যানুরিয়া সেটার সাথে আমার মনে হয় একটু কোরিলেট করা উচিত কারণ বছরে দুই তিনবার ইউটিআই হওয়া এবং এই পেশেন্টের ক্রিয়েটেরিন ঠিক থাকা কিংবা আদার বডি পার্টস ঠিক থাকা এটা কিন্তু আসলে একটু মানে একটা ডাইলেমা থেকে যায় তারপরও স্যাম্পল কালেকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যাচ্ছে অবশ্যই রিকারেন্ট ইউটিআই پیشنট মেয়েদের মধ্যে খুব কমনলি আমরা দেখতে পাই সো উনি যে তো প্রবলেমটা ফেস করছেন উনি আসলে ওটার পরিচ্ছন্নের জন্য একটা বিষয় জানতে চেয়েছেন অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারে বাট আমরা আসলে ওভারঅল একটু জানতে চাই যে কিভাবে রিকারেন্ট ইউটিআইটাকে প্রিভেন্ট করা সম্ভব ওভারঅল ওনার যা বক্তব্য তাতে হচ্ছে যে ওনার স্ত্রী অন্য কোনো সমস্যা নাই ধরে নিচ্ছে যে ওনার ডায়াবেটিস নাই ওনার কোনো রকমের আল্ট্রাসনোগ্রাম নরমাল আছে মানে ইউরিন ট্র্যাক্টে কোনো সমস্যা নাই তাহলে এখানে ইউরিন টেস্টে শুধু শুধু ব্যাকটেরিয়া আসে তাও খুব বেশি আসে কিনা আমি শিওর না বুঝতে পারছি না ইউটিআর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে আপনাকে প্রিভেনশন করা আপনি অ্যান্টিবায়োটিক থেকে যদি বাঁচতে চান নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করা শুধুমাত্র নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি যদি পান করা হয় তাহলে কিন্তু ইউটিআর মানে ইয়েটা অ্যাটাকগুলো অনেক কমে যায় এটা হচ্ছে একটা জিনিস আর এটা হচ্ছে গিয়ে পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করা যে স্পেশালি মহিলাদের জন্য মাসিকের সময় আপনার একটু সাবধান থাকা মানে ন্যাকরা ট্যাকরাগুলো ব্যবহার না করা স্যানিটারি মানে এই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় একটু জোর দিতে হবে আদারওয়াইজ যদি তার কোনো ডায়াবেটিস না থাকে তার যদি মানে আল্ট্রাসনোগ্রাম নর্মাল থাকে বারবার ইউটিআই হওয়ার কিন্তু কোনো কারণ নাই সো তার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে নজর দিতে হবে পানিটা বারবার পান করতে হবে আর ওষুধ সস্তা অ্যান্টিবায়োটিক আপনি জানতে চাচ্ছেন সস্তার অ্যান্টিবায়োটিক বলে আমরা কোনো জিনিস বলতে পারবো না কারণ হচ্ছে কি অ্যান্টিবায়োটিক যদি প্রয়োজন হয় তাহলে যেটা প্রয়োজন সেটাই দিতে হবে আমরা যদি দাম কনসিডার করে অ্যান্টিবায়োটিক দেই তাহলে দেখা যাবে যে তার ওটা কোনো উপকার আসছে না আবার অনেক সস্তা অ্যান্টিবায়োটিক আছে যেগুলো অনেক দামিগুলোর চেয়েতে ভালো কাজ করে সো যখন আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে ইউরিনের আমার মনে হয় যে কালচার করে নিয়ে দেওয়াটাই ভালো তবে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যেন ইউটিআই না হওয়া এটার জন্য আপনার পার্সোনাল হাইজিনটা মেনটেন করতে হবে আপনার ওয়াইফকে বলতে হবে এবং যেগুলো আপনি মেনশন করেছেন যে মেনস্ট্রুয়াল হাইজিনটা যাতে মেনটেন করে এবং এটার উপরে গুরুত্ব দিতে হবে इवन एवरीडे যে আমাদের হ্যাবিটটা আছে যে বাউল মুভমেন্টের পর ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপারটা এগুলো আসলে ভালোভাবে মেনটেন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট রাতের বেলা তাদের ইয়ার পরে একটু মানে বেশি করে পানি খেতে হবে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে পার্সোনাল হাইজিনটাকে খেয়াল রাখতে হবে জি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এবং অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারে আসলে যেটা আপনি বলেছেন স্যার সেটাই আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় হয় ডাক্তার একবার অ্যান্টিবায়োটিক दर्शकेंश्स चोट তো একটু কমে কমে আবার আবার ব্যথাটা হয়ে যায় ব্যথাটা শুরু হয় লেফট সাইড থেকে কানের উপরে এক জায়গায় আর কবয়টা ছড়ায় যায় তো তো কপাল পর্যন্ত জি 
আপনার আপনি তো ডাক্তার দেখেছেন অলরেডি ওষুধ খাচ্ছেন উনি বলেছেন কি সমস্যার জন্য আপনাকে ওষুধ দিয়েছে সেটা কি বলেছেন জোফেন আর এমিলেন কি কারণে আপনাকে ওষুধ দিয়েছে সেটা কি বলেছেন মানে কোন রোগের ব্যাপারে জি জি আচ্ছা আপনার বয়সটা বলেন নি আপনি আপনার বয়স 59 জি স্যার আপনার কোনো প্রশ্ন আছে ওনার কাছে না প্রশ্ন এখানে প্রশ্ন আমি উত্তর দিতে চেষ্টা করি সম্ভবত আপনার ডায়াগনোসিসটা মাইগ্রেন হিসেবে ওনারা চিকিৎসা দিচ্ছেন যে ওনার ডাক্তার মাইগ্রেনের কথাই বলছে যে আপনার মাইগ্রেনের পেইনের কারণে এটা হচ্ছে আচ্ছা যদি মাইগ্রেনের পেইন হয় তাহলে আপনাকে এটা শিওর হতে হবে আপনার কি মাথা ব্যথার সাথে বমি বমি ভাব হয় কিংবা বমি হয় এরকম হয় স্যার উনি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন আচ্ছা তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার যদি মাইগ্রেনি ডায়াগনোসিস হয়ে থাকে তাহলে হয়তো বা এমিলিনের ডোজটা বাড়াইতে হবে এমিলিনের ডোজ টেন মিলিগ্রাম অ্যাকচুয়ালি বইপত্র হচ্ছে ফিফটি টু হান্ড্রেড ফিফটি মিলিগ্রাম তো আমরা একটু কম সহ্য করতে পারি বলে লো ডোজ দিয়ে স্টার্ট করি ডোজটা বাড়াতে হবে এবং যখন ব্যথার অ্যাটাক হবে তখন ব্যথার ওষুধ খেতে হবে এখানে এমিলিনও মাইগ্রেন প্রোফাইলেক্সিস হিসেবে কাজ করে জোফেনও মাইগ্রেন প্রোফাইলেক্সিস হিসেবে কাজ করে এই ড্রাগগুলোর ডোজটাকে বাড়িয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডোজে নিতে হবে তো আমার মনে হয় যে আপনি এটা যার কাছে চিকিৎসা নিচ্ছেন একটু নিয়মিতভাবে তার সাথে যোগাযোগ করেন ডোজটা অ্যাডিকুয়েট ডোজ হলে আপনার আশা করি যে এটা ব্যথাতে চলে যাবে এবং অনেক সময় কিছু ট্রিগারিং ফ্যাক্টর থাকে সেগুলো থেকে একটু অ্যাভয়েড করলে बेटर হয় স্যার যেহেতু আমরা পানি বাহিত রোগ নিয়ে আসলে কথা বলতে চাচ্ছিলাম কিন্তু এখনো ডিসকাশনে যেতে পারিনি একটু পানি বাহিত রোগগুলো সম্পর্কে স্যার একটু জানতে চাচ্ছিলাম পানবাহিত রোগের ভিতরে আমরা মেইন যেগুলোকে দেখি আমাদের দেশে আক্রমণ হয় মানুষ সাফার করে একটা হচ্ছে যে ডায়রিয়া টাইফয়েড আর একটা হচ্ছে হেপাটাইটিস তো ডায়রিয়া তো এখন শুরু হয়ে গেছে অলরেডি দেখা যাবে যে ডায়রিয়ার প্রচুর রোগী আসছে ডায়রিয়ার ভিতরে সাধারণ ডায়রিয়া হয় ভাইরাসের থেকে ডায়রিয়া হয় ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়া হয় কলেরা হচ্ছে তো এই সবগুলো রোগের ব্যাপারে চিকিৎসা প্রথম এবং একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে খাবার সেলাই যদি ডায়রিয়া শুরু হবার সাথে সাথে খাবার স্যালাইন পর্যাপ্ত পরিমাণ খাওয়া যায় অধিকাংশ ডায়রিয়া কিন্তু ভালো হয়ে যায় ডায়রিয়া একটা সেলফ লিমিটিং ডিজিজ অধিকাংশ ডায়রিয়া সেলফ লিমিটিং ডিজিজ দুই তিন তিন দিনের ভিতর ভালো হয়ে যায় কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে ডায়রিয়া হওয়ার সাথে সাথে আমাদের আমরা ওষুধ খাওয়া শুরু করে দিই সামনের ফার্মেসিতে যাই ফার্মেসিতে গেলে দেখা যায় যে তিন ধরনের ওষুধ দেওয়া হয় কিছু অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় কিছু মেট্রোনিরাজল জাতীয় ওষুধ কিছু দেওয়া হয় আর কিছু 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 দেখা যাচ্ছে পেট ফুলে যাচ্ছে কিছু সাময়িক উপকার হচ্ছে তারপরে আবার এক্সপ্লোসিভ ডায়রিয়া নিয়ে আসতেছে এবং এই যে কুচিকিৎসা গুলোর কারণে দেখা যায় যে এই পেশেন্টের দুই থেকে তিন দিন সাফার করার কথা তারা দশ দিন পনেরো দিন সাফার করে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাদেরকে আইভি স্যালাইন দিতে হয় তাহলে আমার এখানে পরামর্শ হচ্ছে যে ডায়রিয়া থেকে বাঁচতে হলে প্রথমে যে আমাদের অনিরাপদ পানি পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে একটু বিলম্ব হলে আমাদের পানিটা আমরা যেন যদি আমরা আমাদের অ্যাফোর্ডেবল থাকে আমরা বোতলজাত পানি পান করব বাইরে বের হলে ঘরের ভিতরে যে পানিগুলো থাকবে এগুলো আমরা ফুটিয়ে পান করব অথবা ফিল্টার পানি ব্যবহার করব ঘরে ফিল্টার ব্যবহার করতে পারি ফুটানো ফুটার পানি ফুটিয়ে নিতে পারি এবং যেখান থেকে সেখান থেকে পানি আমরা খাব না আর ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে সাথে সাথে আমরা কোনো ঔষধ খাবো না খাবার স্যালাইন ছাড়া যদি ওষুধ খেতে হয় একমাত্র ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই খাব এই সামনের ফার্মেসির থেকে ওষুধ নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে তিন ধরনের ওষুধ প্রায় সবাই খেয়ে আসে এই ওষুধগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে যদি প্রয়োজন হয় ডাক্তারের পরামর্শ নেন এক ধরনের ওষুধ হয়তো বা দেওয়া যেতে লাগতে পারে দিবেন কিন্তু তিন ধরনের ওষুধ খাবেন না জি এবং আসলে এটা নিয়ে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্রি নিয়ে এখন এত সাফার করি এবং সেই সাফারিংসটা আসলে রোগীদেরই হয় যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিকগুলো সেনসিটিভ থাকে না আমরা কিন্তু ট্রিটমেন্টের জন্য সেই ওষুধগুলো আর ইউজ করতে পারি না আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন ওনার প্রশ্নটা একটু আমরা নিব তবে অ্যানসারটা আমরা দেব বিরতির পরে দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটা জানান হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি মাইদুল ইসলাম বলছিলাম নাটক থেকে डिवरि ডেলিভারি করা হয়েছিল জি 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 পরবর্তীতে এখন আবার কনসিভ করে 
এখন কনসিভ করার পরে এখন আট মাস রানিং তো এখন আমি জানতে চাচ্ছিলাম ম্যাম যে আমার কি নর্মাল ডেলিভারির জন্য ওয়েট করা ঠিক হবে না আবার সিজনে সেকশনে চলে যাওয়া আমার উচিত হবে যেহেতু আট নয় দিন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে আমার लुपासिकुल स्वागत मारा जाए তার কিন্তু মেডিকেল ডিসঅর্ডারের মানে যেরকম একটা কমপ্লিকেশনে বাচ্চাটা মারা যেতে পারে এমনও হতে পারে অথবা কোনো কারণে পানি শুকিয়ে গিয়েছে বাচ্চার মুভমেন্ট বুঝতে পারছে না ডক্টরের কাছে রেগুলার চেক আপই ছিল না অনেক কিছু অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টরস থাকতে পারে এখন ওনার যে প্রশ্নটা যে ওনার গতবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবার তার আট মাস রানিং এবার সে নর্মাল ডেলিভারিতে যাবে না সিজারে যাবে এটাই তার প্রশ্ন এখন আনএক্সপ্লেনড আইউডি মানে ইন লেটার ট্রাইমিস্টার এই এই শব্দটা হচ্ছে আপনার যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে আপনি নর্মাল ডেলিভারির ডেট পর্যন্ত ওয়েট করতে পারেন যদি সব কিছু ঠিক থাকে যদি আপনার সব ধরনের ব্লাড ওর ইন্টেড রিপোর্ট ঠিক থাকে যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাম ঠিক থাকে আপনি ওয়েট করতে পারেন কিন্তু তারপর কথা থাকে যেহেতু তার আগের বাচ্চাতে একটা সাডেন একটা অ্যাক্সিডেন্ট তার ছিল সে ক্ষেত্রে উনি সেটা তার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যাকে উনি দেখাচ্ছেন তার সাথে উনি শেয়ার করবেন যদি মায়ের চেক আপের পরে বোঝা যায় যে মায়ের প্রসবের পথ ঠিক আছে কিংবা বাচ্চার সাইজ ঠিক আছে অথবা পানির পরিমাণ ঠিক আছে ফুলের কার্যকারিতা ঠিক আছে সব ধরনের টেস্ট ঠিক আছে উনি যেটা বলছেন যে উনি নাটোর থেকে বলছেন ওখানে সব ধরনের স্ক্রিনিং মানে উনি বলছেন যে করা হয়েছে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখি কি মানে বেসিক যে টেস্টগুলো থাকে পেরিফেরিতে একটু বেসিক টেস্টগুলোই নর্মাল এর উপর দিয়েই আসলে একটা প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ হয়ে যায় তবে ঢাকাতে কিংবা আপনার সুপার স্পেশালিস্ট সেন্টারগুলোতে যা টেস্ট করা হয় এগুলোর অনেক কিছুই ফ্যাসিলিটি কিন্তু পেরিফেরিতে থাকে না যেমন কিছু টেস্টের কথা আমি বললাম যে এ নে অথবা অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি অথবা লুপাস অ্যান্টিকোয়াগুলের এই জিনিসগুলো থাকলে শেষের দিকে একটা সার্ডেন আইডি হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে তো এখন উনি যেহেতু বলছেন সব টেস্ট ওনার ঠিক আছেন যদি সব ঠিক থাকে তাহলে উনি অপেক্ষা করতে পারেন তবে হ্যাঁ এটাও ঠিক যে তার আগে সরাসরি যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তার স্ত্রীকে দেখেছেন তার মতামত মতামতের একটা প্রায়োরিটি থাকা এবং ওনার প্রশ্ন যেটা ছিল আসলে ওনার বাচ্চাটা নর্মাল ডেলিভারি হবে নাকি डिवरी কিছু সময় মায়ের কষ্ট হয় পরে কিন্তু মাও ভুলে যান যে আসলে তার কতখানি কষ্ট হয়েছিল কিন্তু যখন একটা সিজার হয় তখন শুধু মায়ের যে একা কষ্ট হয় তা কিন্তু না একজন চিকিৎসককেও কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় মা তার ব্রেন তার যে নলেজ সেটা দিয়ে তাকে মেন্টাল স্ট্রেস নিতে হয় তো আর মানে যার যেটা প্রয়োজন আমাদের টার্গেট হচ্ছে সেফ ডেলিভারি আমরা অবশ্যই যে কোনো পেশেন্ট তার যদি প্রথম প্রেগনেন্সি হয় অথবা তার যদি আগে নর্মাল ডেলিভারি থাকে 
আমাদের অবশ্যই টার্গেট থাকবে যেন পরবর্তীতেও তার নরমাল ডেলিভারি হয় কারণ সিজারিয়ান সেকশনের অনেক জটিলতা হতে পারে এটা প্রথম সিজারের ক্ষেত্রেও হতে পারে অথবা রিকারেন্ট মানে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ সিজারেও হতে পারে এবং একবার সিজার হলে পরবর্তীতে নরমাল ডেলিভারির কিছুটা সম্ভাবনা থাকে এটা যে হানড্রেড পার্সেন্ট হয় তাও কিন্তু না ঝুঁকিও থাকে সম্ভাবনাও থাকে চেষ্টা করার উপর ডিপেন্ড করবে এবং কোথায় আপনি চেষ্টা করছেন কিন্তু সেকেন্ড মানে দুটো সিজার যদি তখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু থার্ড টাইম আর আপনি চাইলেও কিন্তু নরমাল ডেলিভারি ট্রায়ালে যেতে পারবেন ডেলিভারি মেথডটা ডিপেন্ড করছে যেখানে মা এবং বাচ্চা দুজনে ওয়েল বিং করতে পারছে আমরা সেভ ডেলিভারি করতে পারছি যেমন কিছু মা আছে যাদেরকে অনেক সময় গ্রামেও নরমাল ডেলিভারি হয়ে যাচ্ছে দুইটা তিনটা বাচ্চা নরমাল হয়েছে কিন্তু চতুর্থ বাচ্চা তার নরমাল ডেলিভারিতে সমস্যা হচ্ছে হচ্ছে না তাকে বাধ্য হয়ে হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে এটা আসলে দর্শকদের এটাই আসলে আমাদের জানার বিষয় সেটা হচ্ছে যে প্রয়োজন ছাড়া এবং যেখানে মা এবং বাচ্চা দুজনেরই ভালো রাখাটা বা ওয়েলবিংটা এবং একটা সুস্থ মা সুস্থ সন্তান তার জন্য যদি নর্মাল ডেলিভারি সেভ হয় অবশ্যই নর্মাল ডেলিভারিতে যাবেন আর কোনো কারণে যদি বাচ্চা খারাপ হয়ে যায় অথবা মায়ের প্রসব পথ যদি চাপা থাকে কিংবা আগে যদি দুই বা ততোধিক সিজার থাকে কিংবা ফুল যদি জরায়ের মুখের উপরে থাকে অথবা প্রসবের পথ এতটাই চাপা যে নর্মাল ডেলিভারি চেষ্টা করলে বাচ্চাই মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এইসব জায়গায় আসলে জোর জবরদস্তি করে নর্মাল ডেলিভারি চাই না করে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যিনি কনসালটেন্ট বা যিনি ডক্টর দেখছেন তার কাউন্সেলিং করাটাও একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এবং যে ডক্টর দেখছেন তার সাথে কথা বলে তারপরে তাদের ডিসিশনে যাওয়া বেটার জি অনেক ধন্যবাদ আসলে আমাদের মনে হয় কাউন্সেলিং এর ব্যাপারটা থেকে আমাদেরকে একটু জোর দেওয়া উচিত যেহেতু সাধারণ মানুষকে জিনিসটা বুঝিয়ে বলাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারছি সেটা হয়তো তারা বুঝতে পারে না কারণ যে আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম প্রেগন্যান্ট লেডিরা কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সড হয় বাইরের ফিমেল ফ্যামিলি পারসন দিয়ে যে এবং একটা কমন কথা আমরা প্রায় শুনি যে আমাদের তো হয়েছে আমাদের তো এত ডাক্তারের কাছেও যেতে হয় নেই আমাদের এত টেস্ট করতে হয় নেই তোমাদের এত যেতে হয় কেন হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব কমন একটা প্রশ্ন যেটা আমরা ফেস করি তো তখন আমরা সুন্দর করে বুঝাই যে আসলে এখন তো যুগ চেঞ্জ হয়ে গেছে আগের দিনের মানুষ ওনারা সব কিছু ফ্রেশ নিয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট কাউন্সেলিং খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটা জানান আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য যে আচ্ছা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ এখনো আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের কাছে আসলে জরায়ের কাজ হচ্ছে দুইটা এক হচ্ছে সন্তান ধারণ আর হচ্ছে মাসিক শেষ হয়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে এটা অপসারণ কিন্তু ব্যাপারটা আসলে সেটা নয় যদি জরায়ু ফেলার মতো কোনো সমস্যা ওনার হয়ে থাকে অবশ্যই সেটা ফেলতে হবে যেমন মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার দু তিন বছর পর হঠাৎ করে রক্ত যাওয়া এটা কখনোই কোনো স্বাভাবিক উপসর্গর মধ্যে পড়ে না তবে এটাও ঠিক যে এটার কারণ যে খুব ক্ষতিকারক কিছু হবে সব সময় তাও কিন্তু না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটাকে বলি যে যখন মেনোপোজ হয়ে যায় শরীরে যখন একটা মেয়ের যখন হরমোন থাকে না তখন সাধারণ সহবাসের পরেও কিন্তু ব্লিডিং হতে পারে যেটাকে আমরা স্যানাই ইলেকট্রোফি অফ ভেজাইনাল এপিথিলাম বলে থাকি তবে এটাই যে সবসময় কারণ হবে তাও না তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটাই হয় কিছু কিছু ক্ষতিকারক দিকও আছে যেমন জরায়ের মুখের ক্যান্সার অথবা জরায়ুর ঝিল্লির ক্যান্সার যেগুলো সেই পেশেন্টগুলো কিন্তু এ ধরনের উপসর্গ নিয়ে আসে এবং ওনার ডাক্তার কিন্তু ওনাকে এটাই সাজেস্ট করে হ্যাঁ বায়োপসি করার জন্য বায়োপসি করার জন্য এই জন্যই তাকে আগে দেখতে হবে যে ওনাকে স্পেসিফিক সেন্টারে যেতে হবে উনি কোথা থেকে ফোন করেছেন এটা আমি আসলে ফলো করতে পারিনি আমাদের কিন্তু সুপার স্পেশালিস্ট সেন্টার আছে অনকোলজি বিভাগ আছে যদি डाउटফুল হয় সেখানে যেতে হবে আমাদের প্যাপস করতে হবে কলপোস্কোপ করতে হবে আমাদের প্রয়োজন হলে আমাদের আরো আরো অ্যাডভান্সড ইনভেস্টিগেশনে যেতে হবে বায়োপসি করতে তো অবশ্যই হবে এবং বায়োপসি যদি ক্যান্সার হয় ব্যাপারটা চলে রিমুভ করতে দর্শক আসলে আপনার প্রশ্ন যেটা ছিল অপারেশন করলে কোনো ক্ষতি হবে কিনা সেটা যে কোনো কিছু আমরা কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া অপারেশন করা হয় না সো কি কারণে করতে হবে সেটা যদি ডাক্তার মনে করে থাকেন ওনার সার্জারি দরকার ডাক্তার নিজে আপনাকে অ্যাডভাইস করবেন উনি আপনাকে যেটা বলেছেন সেটা একদমই প্রপারলি বলেছেন আগে বায়োপসি করে আমাদের আসলে নির্ণয় করতে হবে কারণটা কি এবং সেটা তো যদি কোনো ক্ষতিকারক কিছু থাকে তাহলে তিনি আপনাকে অ্যাডভাইস করবেন অপারেশন লাগবে কি লাগবে না অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য স্যার আপনার কাছে একটু 
পানি ভাই তো রোগের একটা বিষয় নিয়ে আপনি বলছিলেন সেটাতেই আসলে আমাদের অনেক টুকুই সময় চলে গেছে বাকি জিনিসগুলো নিয়ে একটু জানতে চাই স্পেশালি হেপাটাইটিস নেই যেহেতু এই সময়টাই যেটা আপনি বলছিলেন সেফ ড্রিংকিং ওয়াটার এটা কিন্তু আমাদের হাতে সব সময় अवेलेबल থাকে না সো একটা কমন প্রবলেম আমরা দেখি হেপাটাইটিস ব্যাপারটা এটা নিয়ে আপনি কি বলতে চান হেপাটাইটিস বলতে আসলে আমাদের দেশে অনেক রকমের মিথ আছে অনেক রকমের কুচিকিৎসা আছে হেপাটাইটিস তো আমাদের কমনলি পরিচয় প্রচলিত কোন টার্ম না আমাদের মানুষ যেটা বুঝে সেটা জন্ডিস জন্ডিস হলেই যেটা শুরু হয়ে যায় এখানেও দেখা যায় যে বিভিন্ন রকমের ঝাড় ফুঁক কবিরাজি ঔষধ হকিমি ঔষধ এগুলো দেওয়া শুরু হয় তাহলে জন্ডিস তো ভাই এখানে আমরা যেটাকে রোগটা বলি জন্ডিসের মূল কারণ হচ্ছে ভাইরাল হেপাটাইটিস আরও অনেক কারণ আছে ভাইরাল হেপাটাইটিস ছাড়াও জন্ডিস হয় তো আমি অন্যগুলোতে যাব না এই ভাইরাল হেপাটাইটিসটা পানিবাহিত রোগ ই ভাইরাস এবং এ ভাইরাস দিয়ে হয় তো বাচ্চাদের জন্য এ ভাইরাস ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অ্যাডাল্টের জন্য বয়স্কদের জন্য ই ভাইরাসটা ইম্পর্টেন্ট এটা পানি কিংবা খাবারের সাথে আসে এবং এটাও সেলফ লিমিটিং রোগ ডিজিজ এটা একদম সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় কোনো চিকিৎসা ছাড়া ভালো হয়ে যায় এই জন্যই দেখা যায় যে ঝাড় ফুঁকেও ভালো হয় পানি পড়াতে ভালো হয় কিন্তু আমি বলবো যে ঝাড় ফুঁক করলে কোনো ক্ষতি হয় না পানি পড়াতে ক্ষতি হয় না কিন্তু যখনই এরা বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন হার্বাল মেডিসিন বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল খাওয়া শুরু করে তখনই এটা লিভারের উপরে মারাত্মক রকমের ক্ষতি করে ভাইরাল হেপাটাইটিস হচ্ছে ভাইরাস জনিত লিভারের রোগ লিভারে এখানে ইনফ্লামেশন হয় ইনফেকশন হয় যার জন্য জন্ডিসটা তৈরি হয় এটা আস্তে আস্তে শরীর থেকে এই ভাইরাসটা চলে যায় আবার লিভার সুস্থ হয়ে যায় যখনই আমরা এই অসুস্থ লি জন্ডিস থাকা অবস্থায় ভাইরাল হেপাটাইটিস থাকা অবস্থায় একটা কেমিক্যাল আমরা খাওয়াচ্ছি এটা ওষুধ খাওয়াচ্ছি তখন সেটা লিভারে গিয়ে আরও ক্ষতি করে আরও বাড়িয়ে দেয় ইনফ্লামেশনটা ইনফেকশনটা আরও বাড়ে তখন দেখা যায় যে আমাদের রোগীগুলো লিভার ফেলিয়রের দিকে চলে যায় তখন এদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় সো এই ভাইরাল হেপাটাইটিস বা জন্ডিস সাধারণ জন্ডিস হলে কোনো চিকিৎসার দরকার নাই জাস্ট ঘরে থাকবে পুষ্টিকর খাবার খাবে স্বাভাবিক খাবার খাবে এমন কোনো খাবার নেই যেটা আখের রস খেলে ভালো হয়ে যাবে ডাবের পানি বেশি খেলে ভালো হবে ওটা খেলে ভালো হবে গ্লুকোজ খেলে ভালো হবে স্বাভাবিক খাবার রোগী বাড়ির অন্য যারা সদস্য আছে তারা যা খাবে উনিও তাই খেতে পারবে এখানে বাত হচ্ছে যে জন্ডিস হলে অনেক সময় দেখা যায় খাবারের প্রতি অরুচি তৈরি হয় সো যখন অরুচি হয়ে যায় রোগীর রুচি অনুযায়ী খাবারটা খেলেই হবে কিন্তু কোনো খাবার খেলে তার উপকার হবে কোনো খাবার খেলে ক্ষতি হবে এরকমটা নাই হলুদ খেলে আবার জন্ডিস বাড়বে এরকম কিচ্ছু নাই সো জন্ডিস হলে সাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো সাধারণ জন্ডিস ভাইরাল হেপাটাইটিস এদেরকে ঘরে বিশ্রাম মানে ওভার এনথুজিয়াস্টিক হয়ে আসলে বাড়তি কিছু না করাটাই ভালো বাড়তি কিছু না করা ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন এবং ডাক্তার যেভাবে বলবেন এক্স্যাক্টলি সেভাবে সেটা পালন করাটাই যদি মানে আপনি পারেন অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেন যদি না পারেন শুধু ঘরে শুয়ে থাকেন খাবার দাবার খান ঘুমায় থাকেন জি স্যার আরেকটা প্রশ্ন একটু করি যেহেতু হেপাটাইটিস বা একটা ভাইরাল ইনফেকশনের কথা আসছে এখনকার সময় আমরা একটা জিনিস যেটা দেখি সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস যেটার সাথে এইচ পাইলোরি একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন একটা সম্পর্ক থাকে এটা আসলে পানি বাহিত কিনা এবং এটা কি এটা থেকে নিজেকে প্রিভেন্টেড রাখার কোনো शेषरिफेक्शन এরা ওখানে ইনফ্লামেশন তৈরি করে ওখানে যে আলসারটা তৈরি হয় এখন এই যে এইচ পাইলের ইনফেকশন এটাও পানিবাহিত রোগ অথবা খাদ্যবাহিত রোগ আমাদের দেশে এই এটার ইনফেকশনের প্রভাব মানে প্রকোপ অনেক বেশি কারণ আমাদের স্যানিটেশনের জন্য সো আমাদের স্যানিটেশন ইম্প্রুভ করতে না পারলে এইচ পাইলরি ইরাডিকেট করা সম্ভব হবে না আচ্ছা তো এখন আমাদের এইচ পাইলরির জন্য আমাদের গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসা যদি আমরা করতে চাই আমাদের পেপটিক্যালসার ডিজিজ বলাটাই ভালো সম্পর্ক নাই কোনো রকমই সম্পর্ক নাই মানে পেপটিক্যাল সার ডিজিজ এইচ পাইলোরি ইনফেকশন এটা টোটালি একটা ইনফেকশন এবং খাবারের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই খাবার বাহিত সম্পর্ক আছে যে খাবারের সাথে জীবাণুটা আসছে 
কিন্তু অমুক খাবার যে স্পাইসি ফুড খেলে হবে তেল খেলে হবে সেটা ঠিক না শুধু ঘা যদি হয়ে যায় বা আলসার যদি হয়ে যায় তখন সে ক্ষেত্রে তখন আমাকে স্পেসিফিক চিকিৎসা যেতে হবে জি অনেক ধন্যবাদ স্যার আর দর্শক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আসলে আজকে আলোচনা শুনে আপনারা বুঝেছেন আমাদের কতটা ইম্পর্টেন্ট হাইড্রেশন মেইনটেন করাটা আমরা যাতে পানি শূন্যতা থেকে নিজেদেরকে প্রোটেক্টেড রাখতে পারি এবং হাইজিনটা মেইনটেন করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক রোগ থেকে কিন্তু নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারবো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আবার আগামী সপ্তাহে